la mobilisation qu'on a eue entre 2001 et 2004, si vous la comparez avec la mobilisation qu'on a pour cette négociation-là depuis 2010, il y a eu une évolution importante. À l'époque, euh, après la négociation, on avait fait beaucoup de, de, de choses à l'intérieur des établissements. The biggest difference what we did in mobilization from the first contract to now is we needed a lot of tools the first time. So there was a lot more emphasis put on CSC. We, we needed a uniform, we needed handcuffs, we needed gas, we needed uh, armed escorts. Mais cette négociation-ci, ce qui a changé la donne, c'est nous faisons face à un gouvernement qui est extrêmement difficile, un gouvernement qui nous demande d'organiser une mobilisation qui va au-delà du service correctionnel du Canada. On doit faire une mobilisation qui va être très, très importante au niveau médiatique, euh, de niveau d'action politique. Nous avons organisé dans les trois dernières années plusieurs événements pour essayer de sensibiliser l'opinion publique. Parce que présentement, je vous dirais que le gouvernement actuel nous mène à une position où ce que nous devons absolument réagir. Nous devons euh, nous défendre contre des attaques sur le syndicat même et sur le métier d'agent correctionnel. We now have a different government that has a majority and has got a whole different view on what they think uh, labor relations or unions are all about. And We, we have to, and we have been, going directly at them and being very public about it. Je vous dirais qu'elle est plus difficile, il faut être plus créatif, mais en même temps, je crois qu'on a appris de nos erreurs. On est encore meilleur qu'on était dans la mobilisation, entre autres sur des événements. Je regarde juste euh, le projet euh, d'aller manifester à Calgary 400 agents correctionnels dans le comté de Stephen Harper. À l'époque, quand on a commencé à travailler sur l'idée, euh, on avait Plusieurs d'entre nous avaient certaines réserves, mais euh, Yukosak CSN a toujours été un syndicat avant-gardiste, puis on n'a jamais eu peur de rien. One of the most significant events for me for the past three years has been uh, Project Harbor which was all uh, part of the President's tour. There was a huge amount of organization that had to go into it. Robert Clark did a huge amount of work to, to get it uh, running as well as it did, as well as Amanda McQuaid. Just to see all those officers coming in from across Canada, big smiles on their face, um, all proud to be there. Uh, we had about 450 overall from uh, every institution. It brought a lot of solidarity. Again, it was inspiring. We had lots of press coverage. The media was all over the place, uh, not only, of course, during that day, but uh, following that day uh, across the country. The speeches that, uh, that Kevin and Pierre made on the, on the RV uh, were motivational, got everybody pumped up. After the march, um, all the officers went out into uh, Mr. Harper's riding and interacted with his constituents, trying to get signatures on a petition. Uh, to show their support uh, for our negotiations and uh, the response from the public was overwhelmingly positive. We had over 3,000 signatures that day. At the end of the day, I, I, all the members I saw coming back had big smiles on their face. They, they not only, of course, uh, were proud of what they had done that day and proud of the accomplishment, but uh, an unexpected bonus was they were very proud of the response uh, that the public uh, gave to them. You know, because as correctional officers, you don't see that very often. You don't get to interact with the general population, and, and this was a golden opportunity for us to do so and, and, and take positive stories back to the institutions. Um, so in the end, I would say it was a huge success. Un événement marquant qu'on a monté en 2011, du 7 au 9 juin 2011, en fait, c'était le congrès conservateur qui se tenait à Ottawa. Il y avait à peu près 600 congressistes. Donc, ce qu'on fait, nous, on étale des présentoirs de, de, des articles de contrebande qu'on euh, qu saisit à l'intérieur des murs des pénitenciers. On démo, fait des démonstrations aussi comment se fait l'alcool de contrebande par les détenus. C'est toujours très populaire. On avait des banderoles euh, format géant démontrant justement certains aspects de notre travail. Euh, on avait déjà des, euh, du monde en uniforme qui se promenait dans l'hôtel proche du, du congrès où, où étaient les conservateurs. Et on s'est fait faire, comme au Monopoly, une carte à aller directement en prison. 
c'était le cas de le dire, et on invitait les congressistes à se présenter à la salle où se tenait notre exposition. On a eu euh, plusieurs centaines de congressistes euh, qui se sont présentés, même j'en ai vu des ministres, des sous-ministres et des ministres, venir à deux reprises. Ils amenaient d'autres gens avec eux autres pour venir euh, voir euh, qu'est-ce qu'on faisait comme travail. Parce qu'un euh, exemple, le ministre Mekke, euh, il dit « moi, je ne ferai pas votre travail ». Donc, c'était ça le but. Et en même temps, euh, on passait un message euh, assez, euh, comment je dirais, subliminal, de dire bien, ça fait longtemps qu'on est sans contrat aussi euh, et on aimerait ça euh, qu'il y ait une ouverture de ce côté-là, qu'il nous parle de nos conditions de travail, tout ça. Mais on mettait plus d'emphase sur les conditions de travail et la qualité de notre travail. On a réussi quand même à passer un message parce que la plupart des congressistes disaient quand on va retourner sur le plancher dans la salle, on va demander à votre ministre qui est votre patron que vous voulez le rencontrer. Puis ça n'a pas de bon sens ce que vous vivez en dedans et vos conditions de travail, etc., etc. Mobilization in general for me is uh, real. Really, it's three themes for me. It's mobilizing during the collective agreement when we're uh, trying to have an impact on the Treasury Board or politicians or an impact on CSC. So that's things we're really familiar with. It. We want a contract! On veut un contrat! Sign the contract with us! You consent CSN! You consent CSN! You consent CSN! And then the, the other phase of it is when we do mobilization in the community to build our image in the community. Uh, doing things such as blood donor banks, organizing events that we uh, contribute money to, like say the Kids and Oncology Department or Child Find. And that builds our image in the public, which is hugely important that we're not always out there during negotiations looking for money and stuff, that we are out there doing positive things in the community. And then also mobilizing at the institutional level. To me, it's hugely important that we do that, that we do barbecues, that we do family days, that we do picnics even doing hockey tournaments or ball tournaments or stuff like that just keeps the membership engaged. So in my mind the most memorable event of this mandate was the December 5th march where uh, we had over 500 members participating in the Ottawa It was a significant event when you look down the streets and see the line of blue coming, the dark blue. I think it really definitely sent a message to the politicians and the Treasury Board representatives that we have the, definitely the support of the membership behind the bargaining team, with that obviously that amount of members that participate in that event. It was totally significant and a real pride thing that day. Yes, the uniform is there, but there's someone in the uniform, and that's what we want to show to the public today. Let's show to the public that we are proud to wear the uniform. Be very proud, people. The idea to have a mid-mandate meeting based on mobilization came from Pierre Mallette. And that's one thing I really appreciate about his leadership, is that he thinks big, <laughs> Three days of activity, getting people outside, in the streets, making noise, having an impact on the public. For the first day, which I thought was an incredible idea, which came from R Robert Leblanc, was to create an event based on the amazing race. We took all the members and we uh, divided them up into teams. We didn't want to have just a, like an Atlanta team and a, a Quebec team. We want to split everybody up, just kind of like do a team building exercise so that, you know, they could 
for solidarity and just to get to know everybody. And we had them race around the city to look for different uh, stations. And when they got to a station, they had to look, uh, they had to uh, do a, a task. And then there was clues that would send them to the next station. And they were on a, uh, basically a time limit and they had a start, end, start time and an end time. People were exhausted by the time they got back, but they had an incredible time. The second day was focused on an issue that, that I've always thought was very important, and that's for federal correctional officers to get a blood samples act. Basically, we wanted to show the public what we do for a living and our concerns regarding the blood samples act. We had some really good response from the public. Uh, they all said that we do dangerous jobs and we supported us 100%. The third day was really a, our hard political day. Uh, the morning was spent lobbying politicians, meeting with almost every MP that represents a uh, penitentiary in their riding. So uh, more than 40 different MPs received delegations from Euclid CSN. Uh, the MPs were very positive and very responsive, and they were. Uh, they also said that we did an extremely tough job, and they would do their best to try and lobby at the House of Commons. At the same time, we had buses full of correctional officers arriving from Ontario and Quebec. During that time, Pierre Mallet was in Parliament testifying to a parliamentary commission. He came out of that to a demonstration on Parliament Hill with, with uh, Robert LeBlanc's band playing to a big crowd of correctional officers, spoke to the crowd and then led them on a march through downtown Ottawa to Treasury Board, at which point we had our traditional hockey tournament. Quebec Region 1. A lot of people are saying it should have been the Atlantic Region, but, <laughs> but it's the Quebec Region 1. Uh, here's what we got for a response. These big union bosses prefer political stunts rather than practical dialogue. Big union bosses. In Quebec now, they're going to send the mafia people there. Big union, big union bosses. Pierre, c'est un président de syndicat qui a la mobilisation en tête tout le temps. C'est un gars qui aime ça avoir des idées, qui aime ça les partager. Mais c'est un gars qui est ouvert d'esprit sur comment on va travailler pour arriver à opérationnaliser ces idées-là. Il marche à trois hamsters. Hein. Puis il y a tout le temps, tout le temps, il y a un hamster qui roule ses relations de travail, puis ses meetings qu'il doit avoir. Il y en a un autre, c'est ce qu'on peut faire pour améliorer, puis il y en a un autre, on va écouter le nom. Il n'y a pas grand monde qui est capable de le suivre dans la vie, puis à la manette. L'idée de la tournée, c'est l'idée que Pierre avait déjà eue. Et moi, j'avais déjà fait l'équivalent de ça dans l'hôtellerie, mais à petite échelle. Quand j'ai jasé de ça avec Pierre, au même moment, il dit « C'est exactement ce que je voudrais faire, mais c'est quand même fou, là, cette Canada. » Donc, on a fait, sur une durée de cinq semaines, l'ensemble des 52 établissements. On a trouvé une façon de faire fitter ça avec le projet Harper qui était convenu d'être le 15 septembre. Fait Il y a deux immenses projets en même temps qui se combinaient et, et le concept était le suivant. Il y a le président national et le président régional qui font la tournée dans la région en question avec les présidences locales qui sont là aussi pour accueillir mais pour faire les tournées en dedans. Puis, euh, Pierre a été voir le monde dans tous les postes de travail 52 établissements. Et ça, je pense, ça n'a pas de prix. Il s'assoyait, puis il faisait un petit rapport de négociation. Deuxièmement, euh, l'état de la mobilisation. Expliquer tout ce qu'on a fait depuis le euh, début de la campagne de mobilisation. Euh, et en plus de ça, les écouter. Fait que Pierre avait son livre noir, puis il prenait des notes. Il peut dire, je sais exactement ce qui se passe dans chacun des établissements, les problèmes majeurs. Et ça, là, c'est un avantage qu'il y a sur l'ensemble des politiciens qui pourraient essayer du côté de la politique. Il y avait une activité de mobilisation collective dans chacune des régions. Une manif plus traditionnelle à Moncton. Au Québec, ça a été évidemment la question de la right de Mexique. Après l'Ontario, on a été manifestés devant les bureaux de Flaherty et les bureaux de Clement. Tu as eu un fil conducteur d'un bout à l'autre du Canada. T'sais. Tu vas le monde dans leur peine, dans leur milieu de travail. Puis au bout du compte, dans le tu as un panneau à Milan de la publicité. Euh, et tu fais parler de toi à chacun des événements régionaux. Puis euh, tu arrives à Calgary avec le gros boom. Ça n'a pas de prix. Là. Je pense qu'en termes de crédibilité syndicale, il euh, y a eu un impact. Le boss ne peut pas dire qu'on ne sait pas de quoi on parle. 
Deuxièmement, à travers l'ensemble des gros syndicats pan canadiens, on a fait quelque chose là que euh, ils n'osent pas faire. C'est pas pour rien qu'ils disent dans le site web du Global News que Hugo Sachs et SN, c'est uh, the most powerful and militant union in the federal service. créer une idée en mobilisation, euh, vous pouvez avoir les visions que tu veux, tu peux essayer de dire oh, « moi je vois ça comme ça », mais euh, les idées, c'est euh, plusieurs personnes à la fois qui les ont. Des gens vont arriver avec une idée, j'appelle une idée, une idée brute, après ça on est en comité, en équipe nationale, et l'idée se peaufine, ça grandit, s'améliore, mais c'est le travail collectif de plusieurs personnes, et des fois qu'on part avec une petite idée, qui devient une grande idée, mais en même temps, il faut garder le cap. On a un comité de mobilisation qui, qui analyse les idées. Il les amène à l'exécutif national, on les peaufine. Puis à travers ça, vous avez le conseiller à la mobilisation fournie par la CSN, que lui, avec toute l'expertise qu'il peut y avoir, Richard, va, va nous aider à grandir une idée. Souvent, je disais, vous jouez dans ma tête. C'est une expression que j'utilise souvent, c'est que les idées sont bonnes. Elles sont bonnes, mais c'est sûr qu'il faut les travailler d'arrache-pied. I wish Pierre was sticking around, that's for sure. Uh, to try to fill his shoes is a big job. You know, it's not something that, that for me, I take lightly. Uh, Pierre and I have been together for a very long time. Do you have a vision to come? And, and, and if Monsieur Mallet ever talks about a vision again? What will happen? <laughs> We've always had the same type of thinking for what UCOSAC CSN should be doing. So I hope that I'll, I'll be able to carry on that same um, choix de vie that he has in, into my mandate. Uh, and, and I hope we certainly settle a contract. It's something that we have to all work hard for and all work, you know, together. Every correctional officer. It's not the negotiating team, those seven guys. It's not the mob, national mob, those guys, it's, it's not the local mob guys, it's every correctional officer has to get behind what we do, what we ask them to do, and, and keep up the fight.